but now you have my attention. Hej, witajcie w sobotni poranek. Jesteśmy w parku maszyn na toruńskim torze rally crossowym. Pokażę Wam jak wygląda tor rally crossowy. Tutaj jesteśmy na prostej startowej. Tu zapala się zielone i wtedy na zielone się jedzie. Z tej strony mamy cały czas asfalt i tutaj mamy pierwszy zakręt w prawo. Tutaj się kończy okrążenia. Tutaj już wszyscy siedzą na PO. I po tym zakręcie w prawo mamy długi asfaltowy zakręt w lewo, bardzo przyczepny. Tutaj na prawo mamy zjazd na Jokera, a tutaj na lewo jedziemy trzy okrążenia, a czwarte okrążenie w dowolnym momencie musimy przejechać Jokerem. I tu mamy taki bardzo ostry zakręt w prawo, którego normalnie na tym torze nie ma, bo normalnie jedzie się prosto. To jest stara, betonowa nawierzchnia, bardzo przyczepna, ale też nierówna. I znowu mamy zakręt w lewo. I on jest taki wypluwający na zewnątrz. I jak nas wypluje tutaj na zewnątrz, tak jak widać ślady po oponach, to wracamy z powrotem jeszcze raz i on jest taki zacieśniający bardzo mocno. W tym miejscu wpadamy na shooter. Tutaj mamy takie bariery, które lubią przyciągać. Tu mamy troszkę błotka, bo wczoraj dosyć mocno padało. I tu mamy część szutrową toru. Tutaj mamy taki dosyć techniczny nawrót, gdzie trzeba używać hamulca ręcznego albo fajnie wrzucić samochód z taką tralką. I tu mamy najdłuższą prostą szutrową na polskich torach rally crossowych. Koniec tej prostej szutrowej, kręcamy w lewo. I tutaj mamy cały czas asfaltowo. Za chwilę będziemy wracać na tą prostą z której startowaliśmy. Tu w zasadzie jedzie się prosto i tu mamy nawrót i wracamy na prostą startową. Pokażę Wam jeszcze jak wygląda Joker Lab, bo jest bardzo fajny. Joker Lab w Toruniu jest cały szutrowy. Mamy taki lekko zaciśniający się zakręt w lewo. Jest tu dosyć ubite w tej drugiej części, nie ma sypkiego jakby szutru. I potem mamy kawałek prostej. Patrząc do tyłu, tak po leciutkim łuku i tutaj jedziemy w lewo i jest drugi zakręt na Jokerze, który jest mocno, mocno zacieśniający się. Zaczyna się łagodnie, a potem się zacieśnia. I tutaj mamy taką małą hopkę, przez którą samochód może być lekciutko wyrzucony do góry. Z lewej strony już widać barierę i ta bariera, jak się skończy, to łączy nam podstawowy tor z wyjazdem i tu w tym miejscu oba tory w Toruniu się łączą. To by było całe okrążenie toru w Toruniu, razem z Joker Lapem. Jakbyście kiedyś przyjechali pojeździć, to będziecie wiedzieli, jak to się robi. A przynajmniej, którędy się to robi. O, mamy tu kolegów, którzy od rana oglądają tor. Jaki jest piękny, mokry. A tutaj pokażę Wam takie czujniki, które powodują to, żeby samochody, jeśli zrobią fall start, został on wykryty. Czyli jeśli zrobi się fall start, to tu jest taki kijek, który stoi wcześniej. Ty kijek, tak? Kijek to ty jesteś. I ten kijek, jak się dotknie, zanim zapali się zielone światło, to jest po prostu falstart. Jak nie działa, to można się wbijać. Ale przeważnie działa. A tutaj stoją strażacy, którzy będą dzielnie gasić samochody, jak się będą palić. No i ratować życie ludziom, jeśli ktoś by się zakliszczył albo wyciągać z samochodu, tak jak zrobili to ze mną, bo to ci dzielni strażacy wyciągnęli mnie z auta jak sobie połamałem żebra. Tak wygląda park maszyn z tej strony. Mamy ponad 100 samochodów zgłoszonych na liście. Było 111, więc to jest dosyć dużo, jak na toruńskie zawody. Ale myślę, że te ilości będą powtarzalne. No i dojeżdżamy do naszego namiotu.
tutaj chłopacy ogarniają fokusa, a ja zrobiłem to okrążenie toru rowerem. Jak zawsze na początku dnia. To jest Tomek. Tomek, przedstaw się. Tomek, mam na imię. Ale w ogóle co robisz i w ogóle ogólnie... Co tu, co, dlaczego zmi... Ale w ogóle co robisz i w ogóle ogólnie... Dlaczego zmierzasz do naszego namiotu czasami ostatnio? Żeby pomóc wam w ustawieniu zawieszenia. Tomek będzie nam pomagał w ustawieniu zawieszenia. Uga, uga, da. Jedziemy? Ja. Pokażę wam zaplecze jak wygląda. Nasze. To jest namiot. VIP namiot. Tak wygląda w środku z kanapą. A tutaj mamy plakaty nasze nowe. No i mamy francuską muzykę. Jesteśmy po treningu i szykujemy się do pierwszej kwalifikacji. Chłopacy sprawdzają zawieszenie, dolali paliwa i ogólnie sprawdzają wszystko, co jest na naszej świętej liście. A to jest nasza święta lista. Czy zmieniamy te sprężyny? A teraz będziemy zmieniać sprężyny. Z ty? Na te ładne. Będziemy zmieniać sprężyny na miększe, bo ona się nie uważa, że są za twarde. Co nie mam robić, Monia? Nie masz przejeżdżać linii, bo Przejechałem linię w dostajesz. poprzednim biegu. Chciałbym zapytać głównego sędziego o zasady linii, które są od startu, które w zeszłym sezonie przez wszystkich kierowców były nagminnie łamane, czyli każdy sobie zjeżdża zanim skończy się ta linia 60 metrów. Ja bym chciał ustalić ile możemy zjechać z tej linii, kiedy zostaniemy za to ukarani i czy są jakieś na przykład możliwości, żeby zjechać z tej linii, jak ktoś stoi przed nami w finale i musimy go minąć, bo to jest normalne. Odpowiadam wszystkim Państwu na pytanie Marcina. Regulamin w tym roku, nie wiem czy wszyscy zwrócili uwagę, określa tak, że linie 50 metrów obowiązują w biegach kwalifikacyjnych, gdzie wszyscy startujemy z jednej linii. Generalnie zmiana toru jazdy przez pierwsze 50 metrów jest niedozwolona i podlega karze. Jakie, jakie karze? Konkretnie jaka kara za przejechanie całym kołem poza linię? E, już odpowiadam. Kara może być ostrzeżenia, jeżeli nie spowodowała zagrożenia sytuacji. Natomiast jeżeli wywołała sytuację kolizyjną, może się nawet zakończyć czarną flagą. Że ja oczekuję za zjechanie połową samochodu na linię przeciwnika kary ewidentnej do straty tego, co robi z tyłu. To nie ma znaczenia, że on zaspał na starcie, bo może mieć na tyle szybkie auto, że będzie chciał jechać swoją linią i wyprzedzić. A nadal jest na 50 metrach i musi hamować, żeby nie złamać przepisów. Czy ten drugi kierowca, któremu zajechano drogę, może zmienić pas i nie dostanie za to kary? Marcin, w, tej w tej sytuacji, jeżeli unikamy sytuacji kolizyjnej, no to oczywiście działajmy okay. zdroworozsądkowo. Okay. Zawodnik, który jest z tyłu, w takiej sytuacji może zmienić to jazdy. Na... No mówiłem, mówiłem, różne rzeczy mówię. Jeżeli unikamy sytuacji kolizyjnej, no to oczywiście działajmy okay. zdroworozsądkowo. Okay. Zawodnik, który jest z tyłu...
tyłu, w takiej sytuacji może zmienić to jazdy. Muszę wam powiedzieć, że skończyłem pierwszy bieg kwalifikacyjny i po pierwszym biegu kwalifikacyjnym nie wiem, który jestem, ale wygrałem ten bieg trochę fartem, trochę mi się udało. Jeszcze raz zadaj to pytanie, co ty chcesz zrobić? Chcę na fan page'a dodać zdjęcie z Tomkiem Kucharem. Ty zdrajco ty. A na Instagrama z tą stawiły. Co nie mam robić, Monia? Nie masz przejeżdżać linii, bo Przejechałem linię w poprzednim dostaje. biegu. Pierwszy raz jestem, na zawodach i mi się podoba. Jestem pod wrażeniem. Jest pod wrażeniem, widzicie? Trzeba przyjeżdżać na zawody. A to poważny człowiek jest. Tomek kombinuje z kamerą. Może nie odpadnie. Idziemy zobaczyć przed drugim biegiem kwalifikacyjnym, jak tam się światła zapalają na starcie. To bardzo ważne, bo w ostatnim biegu trochę zamuliłem na starcie. Był straszny wypadek, nie? No, Widziałeś tak. Go? Tak, widziałem. Nie, idziemy pokazać.
przez chwilę sam, bo tu było mnóstwo ludzi. Mogę Wam coś powiedzieć na temat drugiej kwalifikacji. Poszło całkiem nieźle. Mamy nowe ustawienia z przodu i z tyłu. Ale jest tak gorąco, że musiałem zdjąć kombinezon i się przebrać, bo nie idzie po prostu wytrzymać. Jadę teraz w trzecim biegu kwalifikacyjnym z najszybszymi samochodami dnia. Z Marcinem Gregackim, Darkiem Tupuleskim, z kolegą Staniszewskim. No i z jednym lancerem. No i muszę wam powiedzieć, że to będzie najcięższy wyścig dnia. Nadjeżdża mechaniczna pomarańcza. Już się przebrałem, jesteśmy po trzeciej kwalifikacji. Jechałem za chłopakami. Kolega Staniszewski zrobił mały błąd. Udało mi się przebić jedno miejsce dalej. Skończyłem trzeci. No i to chyba mój najlepszy wynik jak dotychczas. Rozbieramy samochód. Jest problem z przeniesieniem napędu. Znaczy nie jest problem, bo ten samochód był tak ustawiony. My musimy to poprawić. Jak widzicie to są poważne roboty pod autem. Przeglądamy zdjęcia, jak to powinno być zrobione. Tomek to poświęca nam mnóstwo czasu. A jak wiadomo, czas jest bezcenny. Wszyscy kibice już nas opuścili, a było ich mnóstwo. No dobra, a ci tutaj leży. Nocne prace w paniku. Mamy centralną szperę na wierzchu. Tak wygląda moja szpera od środka. Ja. Ma taką blaszkę, która dociska, ale z tego wynika, że dociska za mało, przychodzi dekiem, jest luz i po prostu nie miałem szpery między osiomy, przez co samochód troszeczkę słabiej ruszał, no i nie zazębiał tak jak trzeba. No właśnie naprawiamy to. Tak dorobimy element od do skrzyni i będzie jak nowy. To będzie taka podkładka oporowa, która nam dociśnie szperę i przez to będziemy mieli lepiej spięte dyfry. A zrobi to dyfer międzyosiowy, ten który widzieliście przed chwilą. Takie cuda, tylko Wicik Motosport. No i teraz będziemy naprawiać to co jest popsute, cała noc przed nami. A jutro, a jutro jest kolejny dzień, czwarta kwalifikacja i półfinały i finały jeśli się dostanę. Więc wszystko przed nami. To by było wszystko na ten dzień. Jutro rano Wam powiem, co było i co udało nam się poprawić. Yo.